ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ സൈക്കോളജിയിലെ ലേണിംഗ് തിയറീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻ വർഷങ്ങളിൽ കേട്ടിട്ടില്ല ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആണ് നടത്തുന്നത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറേയൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അധികം വൈകാതെ ടെസ്റ്റിലേക്ക് കിടക്കാം അതിനു മുന്നേ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക കൂടാതെ നോട്ട്സിനും സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം ഇനി നമുക്ക് ടെസ്റ്റിലേക്ക് കിടക്കാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മാർക്സ് ഒക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലേണിംഗ് തിയറി ദാറ്റ് ഫോക്കസസ് ഓൺ റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻസ് സ്കിന്നേഴ്സ് ഓപ്പറൻ കണ്ടീഷനിങ് തോണ്ടാക്സ് ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ പാവ്ലോസ് കണ്ടീഷനിങ് ജസ്റ്റാൾ തിയറി കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ സ്കിന്നേഴ്സ് ഓപ്പറൻ കണ്ടീഷനിങ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സ്കിന്നേഴ്സിൻ്റെ തിയറിയിലാണ് പോസിറ്റീവ് റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്നത് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ബിഹേവിയറിസ്റ്റ് സ്കൂൾ ഡാഷ് ഹാസ് നോ റോൾ ഇൻ ലേണിംഗ് ഓപ്ഷൻസ് നർച്ചർ പണിഷ്മെൻറ്റ് നേച്ചർ എക്സ്പീരിയൻസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി നേച്ചർ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ Raju, who learned violin, is able to play guitar and flute as well. This means Raju is a gifted person, is a born musician, generalized his learning, transferred his learning. Correct answer, option D, transferred his learning. We have to just start the psychology of transfer of learning. That is why we have already acquired any knowledge and skills. We have to learn the whole thing, we have to learn the whole thing. പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ച കാര്യം പുതിയൊരു ആ ലേണിംഗ് സിറ്റുവേഷൻ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സിമിലാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കോമൺ ഫാക്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രവി വാസ് ഫ്രൈറ്റൺ ബൈ എ ഡോഗ് വെൻ ഹി ഓപ്പൺ നെയ്ബേഴ്സ് ഗേറ്റ് ലേറ്റർ ഹി ഈസ് അഫ്രൈ ടു ഓപ്പൺ എനി ഗേറ്റ് രവീസ് ഫിയർ ഓഫ് ഗേറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻസ് നാച്ചുറൽ റെസ്പോൺസ് അൺകണ്ടീഷണൽ റെസ്പോൺസ് ന്യൂട്രൽ റെസ്പോൺസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ റെസ്പോൺസ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി കണ്ടീഷൻഡ് റെസ്പോൺസ് നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഈ കൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പാവ്ലോയുടെ ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് തിയറിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രാമു വാസ് ഓഫേർഡ് ആൽക്കഹോളിക് ലിക്വർ ഡ്യൂറിംഗ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേഷൻ രാമു ടോട്ട് ഓഫ് ഹിസ് ഫാദർ ഹു ഡസൻ ടേക്ക് ഡ്രിങ്ക്സ് ആൻഡ് ഹി ഫിയർഡ് എ ബാഡ് സീൻ ഇഫ് യു ഗോ ബാക്ക് ഹോം ഡ്രങ്ക് therefore he refused the drinks offer the stimulus that prompted ramu to avoid drink is options reward punishment positive reinforcement negative reinforcement then the correct answer option d negative reinforcement endu kondana ramu nu sherikkunu എന്താണ് ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ രാമുവിൻ്റെ ഫാദർ കുടിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ കുടിച്ച് വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ അവിടെ ആകെ സീൻ പ്രശ്നമാകും അതുകൊണ്ട് ആ പേടി മനസ്സിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് രാമു കുടിക്കാത്തത് ഇപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പേടിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അച്ഛനെ പേടിയില്ല എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൻ്റെ രാമു കുടിച്ചേനെ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആ പേടിയുള്ളത് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അത് നെഗറ്റീവ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ മോറലി മെച്യൂർഡ് പേഴ്സൺ ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ ഓപ്ഷൻസ് ഷെയിം ഫിയർ ഗിൽറ്റ് പ്രൈസ് Correct answer, option C, guilt. Next question. Nervousness, fear and inferiority are linked to mistrust in infancy, identity confusion in adolescence, isolation in adulthood, guilt in childhood. Correct answer is option D, guilt in childhood. Eighth question. After watching the film Tarzan, Raju climbed a tree, swung from the branches and felt himself a hero. The satisfaction Raju had is due to Option A, direct reinforcement. Option B, vicarious reinforcement. Option C, self-reinforcement. Option D, natural reinforcement. Correct answer, Option B, vicarious reinforcement. എന്താണ് ഈ വൈക്കേരിയസ് റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വേറെ ആൾ ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ട് അതുപോലെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ അയാളെ പോലെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് വൈക്കേരിയസ് റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ
അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിന് എക്സാമിന് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടി എല്ലാവരും ടീച്ചേഴ്സും എല്ലാവരും വന്ന് ഫ്രണ്ടിനെ അപ്രിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എക്സാമിന് എനിക്കും അവളെപ്പോലെ നന്നായി പഠിച്ച് അവളെപ്പോലെ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് വാങ്ങണം എങ്കിൽ എന്നെ എല്ലാവരും അപ്രിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യും എന്നെ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് കാണും അപ്പോൾ നമ്മൾ അവളെപ്പോലെ ആവാനൊരു ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് വൈകേരിയസ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം റാണി വാസ് വാച്ചിങ് ടി വി വെൻ ഹർ ഫാദർ റിമൈൻഡ് ഹെർ ഓഫ് ഹർ ലോ ഗ്രേഡ് ആൻഡ് സെൻഡ് ഹെർ ടു സ്റ്റഡി ബട്ട് റാണി ഉള്ളി വേസ്റ്റഡ് ഹെർ ടൈം അറ്റ് ഹെർ സ്റ്റഡി ടേബിൾ വിച്ച് ഓഫ് ദ ലേണിംഗ് ലോ ദാറ്റ് റാണീസ് ഫാദർ ഫെയിൽ ടു അപ്ലൈ ഓപ്ഷൻ എ ലോ ഓഫ് എഫക്ട് ഓപ്ഷൻ ബി ലോ ഓഫ് എക്സസൈസ് ഓപ്ഷൻ സി ലോ ഓഫ് റെഡിനെസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ലോ ഓഫ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ എലമെൻസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ലോ ഓഫ് റെഡിനെസ് ലോ ഓഫ് റെഡിനെസ് നമ്മൾ എവിടെയാണ് കാണുന്നത് തോണ്ടയേക്കിൻ്റെ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ തിയറിയിലാണ് കാണുന്നത് ലോ ഓഫ് റെഡിനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പോവുക അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് വില്ലിംഗ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സന്നദ്ധരായിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യത്തിന് ഫലം കിട്ടത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് എഫക്റ്റീവ് ആവത്തുള്ളൂ ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എ പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ സ്പെസിഫിക് ഓൺ ദ ഡിമെറിറ്റ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി ജനറൽ കമൻറ്റ് ഓൺ ദ ഇംപ്രഷൻ ഓപ്ഷൻ സി അഡ്വൈസ് ഫോർ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി ക്ലോസ് ഇൻ ടൈം ടു ദ പെർഫോമൻസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ക്ലോസ് ഇൻ ടൈം ടു ദ പെർഫോമൻസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോർമലി ആൻ അഡോളസൻ ഈസ് ഇൻ വിച്ച് സ്റ്റേജ് ഓഫ് കൊഗ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് എ സെൻസറി മോട്ടർ ബി പ്രീ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് സി കോൺക്രീറ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് ഡി ഫോർമൽ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആ ഫോർമൽ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് നമ്മൾ പിയാഷയുടെ കൊഗ്നറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് തിയറിയിലാണ് ഈ നാല് സ്റ്റേജ് ഉള്ളത് നമുക്കറിയാം സെൻസറി മോട്ടർ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വയസ്സ് വരെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രീ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മുതൽ ഏഴ് വയസ്സ് വരെയാണ് കോൺക്രീറ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് ആവട്ടെ ഏഴ് മുതൽ പതിനൊന്ന് വയസ്സ് വരെയാണ് പിന്നെ വരുന്നതാണ് എന്ത് ഫോർമൽ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് പതിനൊന്ന് വയസ്സ് മുതലുള്ളത് അപ്പോൾ അഡോളസൻ്റ് എവിടെയാണ് വരുന്നത് ആ ഫോർമൽ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഗാഗ്നേസ് ഹൈറാർക്കി ഓഫ് ലേണി വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഡസ് നോട്ട് ഫോക്കസ് ദ കൊഗ്നറ്റീവ് ആസ്പെക്ട് ഓപ്ഷൻസ് എ കൺസെപ്റ്റ് ലേണിംഗ് ബി പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് സി സിഗ്നൽ ലേണിംഗ് ഡി കൺസെപ്റ്റ് ലേണിംഗ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി സിഗ്നൽ ലേണിംഗ് നമുക്കറിയാം ഗാഗ്നയുടെ തിയറി ഓഫ് ഹൈറാർക്കിയിൽ രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റ് ആണുള്ളത് ബിഹേവിയറൽ ആസ്പെക്റ്റും കൊഗ്നറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റും അതിൽ ബിഹേവിയറൽ ആസ്പെക്റ്റിലാണ് എന്ത് വരുന്നത് സിഗ്നൽ ലേണിംഗ് വരുന്നത് സിഗ്നൽ ലേണിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിമുലസ് റെസ്പോൺസ് ലേണിംഗ് സൈക്കോമോട്ടോ കണക്ഷൻ ലേണിംഗ് പിന്നെ ഏതാണ് വെർബൽ അസോസിയേഷൻ ലേണിംഗ് ഇതൊക്കെയാണ് ബിഹേവിയറൽ ആസ്പെക്റ്റിൽ വരുന്നത് എന്നാൽ കൊഗ്നറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റിൽ വരുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രിൻസിപ്പൽ ലേണിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് ലേണിംഗ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ലേണിംഗ് ഇതൊക്കെ കൊഗ്നറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റിലാണ് വരുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അക്കോർഡിംഗ് ടു പി ആഷേ ദ കൊഗ്നറ്റീവ് പ്രോസസ് ദാറ്റ് മാനേജേഴ്സ് ഹൗ വി ടേക്ക് ഇൻ ന്യൂ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ദാറ്റ് ന്യൂ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ ടു അവർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് നോളജീസ് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ ഷേപ്പിംഗ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇൻസൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി അക്കോമഡേഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി അസിമിലേഷൻ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി അസിമിലേഷൻ ഈ അസിമിലേഷനും അക്കോമഡേഷനും എപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും മാറിപ്പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അസിമിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള നോളജ് ഉണ്ട് ആ നോളജിലേക്ക് നമ്മൾ പുതിയ നോളജ് ആഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ അക്കോമഡേഷനിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് നോളജ് ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഓൾട്ടർ ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ പുതിയ ന്യൂ ഇൻഫർമേഷനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ അക്കോമഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ
കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ബിഹേവിയറിസം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തോണ്ടൈക്ക് ഡിവലപ്ഡ് ഓപ്ഷൻസ് എ ലോ ഓഫ് ഇഫേർട്ട് ബി ലോ ഓഫ് എഫക്ട് സി ലോ ഓഫ് എനർജി ഡി ലോ ഓഫ് ഇഫ്യൂഷൻ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ലോ ഓഫ് ഇഫക്റ്റ് തോണ്ടൈക്കിൻ്റെ തിയറിയിൽ വരുന്ന മൂന്ന് ലോസ് ഏതൊക്കെയാണ് ലോ ഓഫ് റെഡിനെസ് ലോ ഓഫ് എഫക്ട് ആൻഡ് ലോ ഓഫ് എക്സസൈസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് യു റീൻഫോഴ്സ് ദ ഡിസൈർ റെസ്പോൺസ് എവറി ടൈം ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് വി ആർ യൂസിങ് ഓപ്ഷൻ എ കണ്ടിന്യൂസ് റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇൻക്രിമെൻ്റൽ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ഇൻ്റർമീഡിയൻ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി കണ്ടിൻജൻ്റ് റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ കണ്ടിന്യൂസ് റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എൻ അൺകണ്ടീഷൻ സ്റ്റിമുലസ് ഓപ്ഷൻ എ ബെൽ ഓപ്ഷൻ ബി സലൈവേഷൻ ഓപ്ഷൻ സി ബാർക്കിംഗ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഫുഡ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് ഏത് ഓപ്ഷൻ ഡി ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺകണ്ടീഷൻഡ് സ്റ്റിമുലസ് ആണ് അൺകണ്ടീഷൻഡ് റെസ്പോൺസ് ആണ് എന്ത് സലൈവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബെൽ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടീഷൻഡ് സ്റ്റിമുലസ് ആണ് ബെല്ലിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ ഡോഗിന് ഉണ്ടാകുന്ന സലൈവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടീഷൻ്റെ റെസ്പോൺസ് ഇരുപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ യൂസ് ഓഫ് പ്ലസൻറ്റ് ആൻഡ് അൺപ്ലസൻറ്റ് കോൺസിക്വൻസസ് ടു ചേഞ്ച് ബിഹേവിയർ ഈസ് നോണേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ എ കണ്ടീഷൻഡ് റിഫ്ലെക്സ് ഓപ്ഷൻ ബി സ്റ്റിമുലസ് ജനറലൈസേഷൻ ഓപ്ഷൻ സി പാവ്ലോവിയൻ കണ്ടീഷനിങ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓപ്പറൻറ്റ് കണ്ടീഷനിങ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് ഏത് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓപ്പറൻറ്റ് കണ്ടീഷനിങ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്പറൻറ്റ് കണ്ടീഷനിങ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫോളോയിങ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ എ പോസിറ്റീവ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി നെഗറ്റീവ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി കണ്ടിന്യൂസ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദി അബൌ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദി അബൌ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഡിസയർ ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ടു എൺ നെയിം ആൻഡ് ഫെയിം ഇൻ ഹിസ് ലൈഫ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ഇൻട്രൻസിക് മോട്ടീവ് ഓപ്ഷൻ ബി എക്സ്ട്രൻസിക് മോട്ടീവ് ഓപ്ഷൻ സി ഫിസിയോളജിക്കൽ മോട്ടീവ് ഓപ്ഷൻ ഡി സൈക്കോളജിക്കൽ മോട്ടീവ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ബി എക്സ്ട്രൻസിക് മോട്ടീവ് എക്സ്ട്രൻസിക് മോട്ടീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മളൊരു എക്സ്റ്റേണൽ റിവാർഡ് കിട്ടുന്നു പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതാണ് എക്സ്ട്രൻസിക് മോട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ട്രൻസിക് മോട്ടീവിന് എക്സാമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് പേര് പ്രശസ്തി അതുപോലെ തന്നെ സമ്പത്ത് ഇതൊക്കെ എന്നാൽ ഇൻട്രൻസിക് മോട്ടീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു പേഴ്സണൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് വേണ്ടി ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ റിവാർഡ്സ് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്തിൽ വരുന്നത് ഇൻട്രൻസിക് മോട്ടീവിൽ വരുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം വെൻ ചിൽഡ്രൻ ലേൺ എ കൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് യൂസ് ഇറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ റെഡ്യൂസിംഗ് ദ ഇറേസ് കമ്മിറ്റഡ് ദിസ് ഐഡിയ വാസ് ഗിവൻ ബൈ ഓപ്ഷൻ എ സ്കിന്നർ ഓപ്ഷൻ ബി ജെ ബി വാട്സൺ ഓപ്ഷൻ സി പി ആശെ ഓപ്ഷൻ ഡി തോണ്ടൈക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് ഇത് ഓപ്ഷൻ ഡി തോണ്ടൈക്ക് ഈ തോണ്ടൈക്കിൻ്റെ തിയറി എന്ന് തന്നെ പറയുന്ന പേരാണ് ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ തിയറി എന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ട്രയൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇറേഴ്സ് എന്നൊക്കെ കണ്ടാൽ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണെന്ന് തോണ്ടൈക്ക് എന്നാന്ന് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ തിങ്കിങ് ഈസ് എസെൻഷ്യലി ഓപ്ഷൻ എ കോഗ്നിറ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റി ഓപ്ഷൻ ബി അൻ എഫക്റ്റീവ് ബിഹേവിയർ ഓപ്ഷൻ സി എ സൈക്കോ മോട്ടർ പ്രോസസ് ഓപ്ഷൻ ഡി എ സൈക്കോളജിക്കൽ ഫിനോമിനൻ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ കൊഗ്നിറ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ അപ്രോച്ച് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ക്ലാസ് റൂം മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് അക്കാഡമിക് എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ എ എൻകറേജ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഓപ്ഷൻ ബി ബിഹേവിയർ റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ബിൽഡ് എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ കണ്ടെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഗീവ് കോപ്പറൽ പണിഷ്മെൻറ്റ്സ് എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഗീവ് കോപ്പറൽ പണിഷ്മെൻറ്റ്സ് ഇരുപത്താറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ്
ऑप्शन बी क्याट ऑप्शन सी व्हाइट रैट ऑप्शन डी चिंपैंसी तोंडाई के इधर लाना एक्सपेरिमेंट्स ना रहती है द पूछे ही ले क्याट ले ले अपन इधर ने आंसर ऑप्शन बी क्याट इधर बता टाम तो क्वेश्चन नो काम अस टीचर हु फर्मली बिलीव्स इन सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरी ऑफ बाइगोस की विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड यू प्रीफर फॉर असेसिंग योर स्टूडेंट्स ऑप्शन ए कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट ऑप्शन बी फैक्ट बेस्ड रिकॉल क्वेश्चंस ऑप्शन सी स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट ऑप्शन डी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन ए कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स ये सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरी ले पारे इन्दर इंदर आना सोशल इंटरेक्शन वाली आने नॉलेज डेवलप हो चाहिए इन्दर इन्दर अतो उन्नत है ना ऑप्शन ए आना उत्तर हम कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स इधर बताऊँ बता मतलब क्वेश्चन नो का सोशल कॉग्निटिव लर्निंग एक्सेम्बलिफाइज ऑप्शन ए लर्निंग ओकर्स व्हेन वी सी समवन एल्स बीइंग पनिश्ड फॉर बिहेवियर ऑप्शन बी लर्निंग ओकर्स व्हेन वी सी समवन एल्स बीइंग रिवार्डेड फॉर बिहेवियर ऑप्शन सी लर्निंग ओकर्स व्हेन वी सिंपली ऑब्जर्व समथिंग ऑप्शन डी लर्निंग इज लाइकली टू हैपन व्हेन वी सी समवन एल्स पनिश्ड और रिवार्डेड फॉर बिहेवियर इधर इनके करेक्ट आंसर आना ऑप्शन डी लर्निंग इज लाइकली टू हैपन व्हेदर वी सी समवन एल्स पनिश्ड और रिवार्डेड फॉर बिहेवियर इन्हें नमक के नम्रे लास्ट क्वेश्चन लेके कर रखा है आदर में नियन के पारण अलग है निंगे की वीडियो यूज़फुल आने तो उन्हें क्या आने के लिए प्लीज लाइक निंगे डे आंसर सेटर ना करेक्ट आके इन्हें अद बोलते हैं निंगे डे अभी प्राइंगल सजेशन्स ओके कमेंट बॉक्स से लेने आ रही है क्या आदर � कोड़ा दे नम्बर चैनले इधर वाले सब्सक्राइब चाहिए देते लेंगे ले उन्हें सब्सक्राइब उड़े चाहिए देगा अब तो हमारे नम्बर लास्ट क्वेश्चन इंदर ने नोका मुप्पदा हमारे चौदियम वाई गोस की थियरी इंप्लाइज ऑप्शन ए चाइल्ड विल लर्न बेस्ट व्हेन शी और ही इज अलोन ऑप्शन बी कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम इधर डी आंसर है ना ये रुकियों, ना हम ऑलरेडी कहीं नहीं रुको सेले डिस्कस है जेही दो, वाइगोस के इन्दे सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरी ले एंगिनी आने नॉलेज डेवलप ही इन्दे सोशल इंटरेक्शन बड़ी, आदो बोलते हैं लैंग्वेज इन्दे यूज़ बढ़ियो की आना नॉलेज डेवलप ही जेही इन्दे, अपादिन